India is aiming to launch 5G trials by next month, but the country is facing immense pressure from the U.S. to block Chinese tech giant Huawei's participation over security and cyber espionage concerns. Pegged to become the world's second largest 5G market in the next decade, India is now in a uniquely tough position amid the ongoing trade war between the U.S. and China. The race to 5G is moving forward at full speed, but not without some international controversy. President Trump tweeted today that he, quote, wants to see 5G and even 6G technology in the United States as soon as possible. He also wrote, American companies must step up their efforts or get left behind. Mga kapanda, gano'n ba kabilis ang internet mo sa cellphone mo ngayon? Sigurado ako na kapag mabagal ay nainis ka at parang gusto mo nang iba tong cellphone mo. At sigurado ako na kapag naka-dual SIM ka na, ay nililipat-lipat mo na ang SIM card mo para kung saan mabilis ang data ay doon ka kukonekta. Alam mo ba na lalo pang bibilis ang internet sa mga darating na panahon? At sobrang bilis ay maaari na itong magkontrol ng isang bagay tulad ng coaching walang driver at mag-opera ng tao kahit malayo ang doktor. Gusto mo ba ito malaman kung paano ito mangyayari? Panoorin mo ang video hanggang sa huli at kung bago ka sa channel ko ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification button para sa mga susunod na video na ilalabas namin. Ang unang henerasyon ng wireless mobile phone ay tinatawag na 1G at ito'y sumikat noong dekada 80 at lubos sa kinagiliwan ng mga tao kaso medyo may kamahala ng mga unit nito kaya kakaunti pa lamang ang meron nito sa Pilipinas at hindi pa ganun kadami ang wireless network dito sa bansa natin. Matapos ang ilang taon, ang 2J lumabas noong 1991 at ang mga tayo mabilis na nagpalit ng mobile phone para maka-adapt sa 2G technology. Dahil sa magagandang benepisyo nito tulad ng pagkakaroon ng internet sa telepono mo. Ngunit matapos ang ilang taon, lumabas naman ang 3G na cellphone dahil sa pangakong magandang serbisyo din ito at mabilis na internet. Dito, pumasok na ang video ko na hindi mo lang makakausap ay makikita mo pa kahit saan man panig ng mundo at mas mabilis ang internet nito kumpara sa 2G. Noong 2001, ang 3J lumabas at dito lalong dumami ang benta ng iba't ibang mobile phone manufacturer tulad ng iPhone, Samsung, Nokia at iba pang brand ng telepono. December 2009, ang 4J pumayagpag dahil sa magandang serbisyo tulad ng mabilis na panonood natin ng video at pagsusurf sa internet at maging pag-download at pagpapadala ng malalaking files ay wala ng problema sa 4G. Alam niyo ba na ang bawat pagbabago ng henerasyon sa teknolohiya ng wireless mobile na ito ay gumagasos ng limpak-limpak na salapi ang mga network provider upang i-upgrade ang kanilang mga facilities upang sumabay sa gamit ng mga consumer? Kasi kailangan nila magdagdag ng pasilidad sa mga network cell site nila upang magkaroon ng 4G coverage. Napansin niyo din ba mga kapanda na nung naka-3G ka pa ay naka-unlimited internet ka sa mobile phone mo? Pero nung pumasok ang 4G ay unti-unti nang nawala ang limited internet sa phone at ito ay nagiging tingi-tingi na. Ito ay dahil sa kailangan ng mga network provider na mabawi nila ang mahal na investment nila sa 4G network at mataas ang demand sa internet consumption or bandwidth ito. Sa ngayon, sa Pilipinas ay hindi pa halos lahat ng lugar ay 4G na. Halos ang karamihan ay 3G pa din ang network at worst 2G pa ang coverage lalo na sa mga tagong probinsya. Alam nyo ba na madaming kumpanya na maliliit na network sa mundo ang nagsara kasi hindi pa nila kayang sundan ng teknolohiya lalo na yung mga provider na 2G papunta sa 3G network. Sa kasalukuyang panahon, unti-unti na pumapasok ang 5G network at mas kakaiba ang pangakong serbisyo nito. Ayon sa mga expert, ang 5G network ay mas bibilis at kaya nitong umabot hanggang 10,000 Mbps sa iyong mobile phone at mas malaki ang investment ng mga mobile network provider dahil sa dami ng mga equipment at radio antenna na gagamitin para dito. Sa sarili kong opinion, mas mabagal ang pagdami ng 5G network dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa dahil sa existing market na meron tayo ngayon. Meron din itong kakayahan na magamit sa real-time na pag oopera sa isang tao gamit lang ang teknolohiya na ito o tinatawag na remote surgical operation at nandyan din ang driverless car navigation o sasakyan na kahit walang driver ay makakarating ka sa patutunguhan mo. Ito ay magagamit din sa drone and robotic application, healthcare monitoring system. Ayon sa mga eksperto, ang 5G network ay merong uptime na 99.99% kumpara sa 4G dahil sa mas mabilis na data nito. Napapansin niyo din ba na unti-unti nang dumadami ang IoT or Internet of Things? Tulad ng ilaw sa bahay ay pwede mo nang patayin gamit ang internet sa mobile phone. Gayun din ang pagsindi ng TV at paglalak ng main door ng pinto ay maaari mo nang magawa. Gayun din ang pagluluto at pagsindi at pagpatay ng microwave oven. 
pwede mo nang gawin ito lahat sa iyong mobile app. Kaya hindi nang pagsisetup ng lamig ng aircon mo sa kwarto ay pwede mo nang gawin ito sa mobile phone mo. Sa pagdami ng ganitong device ay lalo tayo nangangailangan ng mas mabilis na internet at dito na unti-unti pumuposisyon ang 5G network. Ayon sa report, sa kasalukuyan ay meron 27 na bansa ang meron ng 5G mula no October 2019. Ang 5G ay may compatible unit ng telepono at karamihan ng mga phone na gamit natin ay 4G pa. Kinakailangan natin magpalit ng unit upang ito ay magamit natin. Pero ang 5G na phone ay siguradong masusuportahan ang 4G network. Ayon sa ulat, sa darating na 2025, 15% ng mundo ay 5G na at 59% naman ang 4G ang ginagamit na network. Darating ang panahon na maoobsolete na ang gamit mong cellphone lalo na kung ito ay 3G pa. Para mas maunawaan natin ito mga kapanda, Ang 5G ay gumagamit ng mas mataas na frequency na 28 MHz kumpara sa 2500 MHz ng 4G ngayon. Ibig sabihin, mas mataas na frequency ay may mas mataas ang bandwidth na kayang dalhin ito mga kapanda. Ang 4G ay may sagad na bandwidth capacity na 100 Mbps at ang 5G naman ay 10,000 Mbps. Kung ikukumpara natin sa tubo ng tubig, ang 4G ay gumagamit lamang ng maliit na tubo pero ang 5G ay mas malaki ang tubo na kaya niyang daanan upang dumali ng mas malaki ang tubig dito. Subalit ang 5G ay higit na nangangailangan ng mas madaming antena kasi maliit lang ang distansya na kaya ng antena nito. Hanggang 500 feet lang bawat isang antena ang nasasakop nito kumpara sa 4G na may distansya na 40 kilometers. Kaya kung mapapansin nyo, ang antena nito ay mas madami at nagkalat sa lugar na merong 5G. Pwede ilagay sa puno, sa poste ng ilaw at sa building. Ang mga cell site ng 4G ay kapansin-pansin ang tayo nito kasi kailangan naman na mas matataas ang 4G na cell site kasi malayo naman ang naabot nito. Sa ibang bansa hanggang ngayon ay pinag-uusapan ng mga eksperto ang paglalagay ng 5G kasi may nagsasabi na masama daw ito sa kalusugan Dahil sa sobrang dami ng antena nito na nilalagay sa isang city, pero wala namang matibay na ebidensya na ito'y masama. May natutunan ka ba kapanda sa video natin ngayon at kung bago ka sa channel ko ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para ma-inform ka sa mga bagong video na tulad nito.